Hi friends, welcome to the IMM TNBC Max. In this Max, we will talk about a topic. What topic is this? Triangles. In the triangles, maximum pathing of dinner, group one, group two, uh, group four exam, SSC exam, the main content of Kakakudi or Mukimana or topics, and the topic of the origin of the poet, Ebdir Kangramari Pathala, in a question scapang of Dinger Dinama Pathala. First basic and umbuke triangles, other Mukko and Angle Yetana Vagai Padum, in a types of triangles, Abdinama Path of Dina, triangle first rent type of Pircheranga, Epi Piriranga visually pathing of Dina, Pakangalin Adipadail. அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படினா கோணங்களின் அடிப்படையில் அதாவது சைடு பேஸ்லயும் ஆங்கிள் பேஸ்லயும் ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கறாங்க அந்த ரெண்டு டைப்புக்குள்ள பாத்தீங்கனாதான் உங்களுக்கு 3 टाइप्स குடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அது என்னன்னா 3 टाइप्स மொத்தமா பாத்தீங்க அப்படினா ट्रायंगल எத்தனை வகை படுறன்னு கேட்டிங்கனா 6 வகைன்னு சொல்லிரலாம் so, if you look at the top of the top, it is the top of the top. Equilateral triangles. If you look at this, you know the top of the top is the top of the top. If you look at the top of the top, it is the top of the top. If you look at the top of the top, it is the top of the top. If you look at the top of the top, it is the top of the top. If you look at the top of the top, it is the top of the top. Isolates triangle. If you look at the top of the top, நமக்கு ஏதென் இரண்டு பக்கங்களோட அளவுகள் ஒரே மாதிரியாக இருந்துட்டு மூணாவது பக்க அளவு வேற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படினா அது வந்து இரு சமபக்க முக்கோணம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வாங்க மூணாவது டைப் பாத்தீங்க அப்படினா அசமபக்க முக்கோணம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அந்த மூணு பக்கங்களோட அளவுகளும் வெவ்வேறாக இருந்தால் அதாவது डिफरेंट डिफरेंटா வேல்யூஸ்ல இருந்துச்சு அப்படினா அது ஸ்கேலன் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லிப்பாங்க இது மூணு வகைகளும் பாத்தீங்கனா எதை வச்சு சார் சொல்றாங்க இதே மாதிரி கோணங்களின் அடிப்படையில் வந்து ஒரு மூணு வகையா பிரிக்கறாங்க அது என்னன்னாங்கறத அப்படி பார்க்கலாம் கோணங்களின் அடிப்படையில் அதாவது ஆங்கிள் பேஸ்ட்ல ट्रायंगल பிரிக்கறாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ट्रायंगलே நமக்கு அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு ट्रायंगल பாத்தீங்கன்னா செங்கோண முக்கோணம் அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ट्रायंगल கோணங்களை நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு முக்கோணம் அப்படி இருந்தாவே மொத்தமா பாத்தீங்க ஒரு முக்கோணத்துக்கு மூணு கோணங்களின் கூடுதல் எவ்வளவு இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா 180 டிகிரி இருக்கணும் சோ அந்த 180 டிகிரில ஒரு and the moon to conangle, Edenum, Urukona, Alabu, Tunur, Digiria, Irunda, other right angle triangle, Abdimar Solipang. Other end of the Waki Pathing of Dina, Kurungona Mukonam, other acute angle triangles, Abdin Suluanga. Namuk Terinjic or Mukonam of Dinaway, moon to conangle Rukum, moon to conangle in Kudal, Nuthiam, the degree of Namukterium, and the moon to conangle in Alabume, Kandipa, acute angle Arkun, other Kurungona Arkun. For example, <coughs> உங்களுக்கு 60 டிகிரி 60 டிகிரி 60 டிகிரி மூணோட ஆங்கிளும் பாத்தீங்கன்னா 60 டிகிரில இருக்குதனால இத நம்ம அக்யூட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிக்கலாம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூணு கோணங்களின் அளவுமே குறுங்கோணமாக இருந்தால் அதனை குறுங்கோண முக்கோணம் அப்படிங்கற மாதிரி நம்ம சொல்லிப்போம் ஆல தேர்ட் டைப் பாத்தீங்க அப்படினா விரிகோண முக்கோணம் அதாவது அப்டூஸ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு தெரியும் முக்கோணத்துக்கு மூணு கோணங்கள் இருக்கும் அந்த மூணு கோணங்கள்ல ஏதேனும் ஒரு கோணத்தின் அளவு எனி ஒன் ஆஃப் ஆங்கிள் வந்து அப்டூஸ் ஆங்கிள் அதாவது விரிகோண அளவுல இருந்துச்சு அப்படினா அத விரிகோண முக்கோணம் சொல்லிக்கறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரையாங்கிள் அந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்தா ஒரு ஆங்கிள் வந்து 110 டிகிரி இருந்துட்டு மற்ற ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அக்யூட் ஆங்கிள் இருந்துட்டா கூட கவலை கிடையாது. நமக்கு ஒரு ஆங்கிளோட வேல்யூ பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு விரிகோண அளவுல இருந்துச்சு அப்படினா அது வந்து அக்டிவ் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படி மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம். நம்ம இது வரைக்கும் முக்கோணத்தோட வகைகள் பார்த்தாச்சு. இப்போ இத பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம TNPSC group 1 group 2 group 4 எல்லாம் இப்படி क्वेश्चंस கேட்டு இருக்காங்க அல்லது SSC एग्जामல இப்படி क्वेश्चंस கேட்பாங்க அப்படி மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப்ல ஒரு क्वेश्चंस பார்க்கலாம். Right, we have to ask the first question. If you have a question, you can ask the question. 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 We have a 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 question. நமக்கு இந்த டாபிக் ஓரியண்டடா பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் book 7th book 8th book ல இந்த மாதிரி மாடல் क्वेश्चंस நம்ம கொடுத்துருக்காங்க நீங்க அதை எடுத்து பாத்தீங்கனா தெரியும் அங்க என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாப்போம் ஒரு முக்கோணம் அப்படி பாத்தீங்க அப்படினாவே உங்களுக்கு ஒரு மூணு பக்கங்கள் இருக்கும் a b c அப்படின ஒரு மூணு பக்கங்கள் இருக்கும் இதுல முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் சொல்ல வராங்க அப்படி நீங்க பாத்தீங்க அப்படினா அந்த முக்கோணத்தின் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்கள் a b மட்டும் கிடையாதுங்க நீங்க b c வெச்சுக்கலாம் c ஏ வெச்சுக்கலாம் எதை வேணா நீங்க வெச்சுக்கலாம் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்களின் கூடுதலானது மூன்றாவது பக்கத்தை விட 
பெரியதாக இருக்க வேண்டும் தட் இஸ் ஏ பிளஸ் பியோட வேல்யூ கிரேட்டர் தானா இருக்கணும் எதை விடுங்க சியை விட கிரேட்டர் தானா இருக்கணும் இது வந்து ஏ பிளஸ் பிக்கு மட்டும்தான் பொருத்தமாக இருக்குமா சார் அப்படி கிடையாது சப்போஸ் நீங்கள் ஒருவேளை இப்படி கூட வச்சு பார்க்கலாம் சார் ஒருவேளை நான் ஏ பிளஸ் சி போடுறேன் சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஏ பிளஸ் சியோட வேல்யூ எதை விட பெருசாக இருக்கணுங்க பியை விட பெருசாக இருக்கணும் அது இன்னொன்று கூட நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் அப்போ பி பிளஸ் சின்னு போட்டிங்க அப்படின்னா ஏவை விட பெருசாக இருக்கணும் ஏதேனும் இரண்டு பக்கங்களின் கூடுதலானது மூன்றாவது பக்கத்தை விட பெரியதாக இருக்க வேண்டும் அதை தான் அங்கே சொல்ல வராங்க ரைட் இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு பொருத்தமான எது இருக்குங்கிறத நம்ம இப்போ பார்த்துருவோங்க ரைட் இவற்றில் எது ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க டூ சென்டிமீட்டர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொஷினில் போட்டு பார்க்கலாம் இதுவை நீங்கள் அப்படி ஏபிசி அப்படிங்கிற நினச்சிக்கோங்க இப்போ டூ பிளஸ் த்ரீ எவ்வளோ வந்திருக்கும் ஃபைவ் நம்மளுக்கு மூணாவது வேல்யூ எப்படிங்க இருக்குது ஃபைன்ட் இருக்குது அந்த ஃபைவ்க்கு இந்த ஃபைவோட வேல்யூ எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக வருது ஸோ நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக வருதெல்லாம் முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையாது அப்படி பார்த்தா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இது தப்பு சொல்கிறது புரியுதுங்களா நம்மளுக்கு மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதாவது மூணாவது பக்கம் எப்படி இருக்குன்னா ஆட் பண்ண வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்கணும் மூணாவது பக்கம் சின்னதாக இருந்திருக்கணும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஈக்குவலாக வருது ஈக்குவலாக வருதெல்லாம் முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையாது ரைட் இது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தப்பாயிடுச்சு ரெண்டாவது செக் பண்ணி பார்க்கலாங்க ரெண்டாவது பாருங்கள் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் செவன் சென்டிமீட்டர் டென் சென்டிமீட்டர் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எடுத்து ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் எவ்வளோ வருதுங்க டுவெல்னு வருது அப்போ மூணாவது பக்கத்துடைய மதிப்பு எவ்வளோ இருங்க இருங்க டென்னு இருக்கு அப்போ அந்த டென்னை விட இந்த டுவெல் பெருசாக தானே இருக்குது அப்போ இது முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும் அப்படின்னு வச்சுட்டு நம்ம இதை மட்டுமே செக் பண்ணிட்டு சொல்லிடக்கூடாது இன்னொரு ரெண்டு எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு வேல்யூஸ் இதுலேயே இப்போ நான் செவன் ப்ளஸ் டென்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக இந்த செவன் ப்ளஸ் டென்னோட வேல்யூ செவன்டீன் இந்த செவன்டீன் அப்படிங்கிறது எதை விட பெருசாக இருக்கும் மூணாவது பக்கம்னா அப்போ இது போயிருங்களா ஃபைவை விட பெருசாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த கண்டிஷனும் கரெக்டாக வருது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றி மாற்றி எதை எடுத்தாலும் எந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் பெருசாக இருந்திருக்கணும் மூணாவது பக்கத்தை எதை விடுறீங்களோ அதை விட பெருசாக இருந்திருக்கணும் அப்போ இந்த கண்டிஷன் பொருத்தமாக வருதுங்க ஓகேங்களா மீதி இருக்கிற ரெண்டையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதில் பாருங்கள் டூ சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்க மாதிரி சொல்கிறாங்க இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்து ஆட் பண்ணி பார்க்கலாங்க அப்போ தேர்ட் கண்டிஷன் எடுத்து ஆட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஆனால் சிக்ஸுங்கிறது மூணாவது பக்கத்தை விட இது சின்னதாக வருது தட் இஸ் மூணாவது பக்கம் தான் பெருசாக இருக்குது ஆட் பண்ண வேல்யூ சின்னதாக இருக்குது அப்போ இது ஒரு முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அமையாது ஏன் அப்படின்னா ஆட் பண்ணுற வேல்யூ தான் பெருசாக இருக்கணும் எதை விடுங்க அந்த மூன்றாவது பக்கத்தோட பெருசாக இருக்கணும் அப்படி பார்த்தா இதுவுமே வரலை நம்மளுக்கு ஸோ ஃபோர்த் ஒன் செக் பண்ணி பார்க்கலாங்களா ஃபோர்த் ஒனில் ஃபஸ்ட்டே பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் எவ்வளோ வருங்க செவன் வரும் ஆனால் மூணாவது வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குங்க டென் இருக்கு அப்படி பார்த்தா அந்த டென்னு தான் பெருசு ஆனால் நம்மளுடைய கண்டிஷன் பிரகாரம் ஆட் பண்ண வேல்யூ தான் பெருசாக வரணும் அதுவுமே வரலைங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த கொஷினில் எது ஆப்ஷனாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் மட்டும்தான் கரெக்டு அப்போ ஆப்ஷன் ஏ வருமா பி வருமா சி வருமானா ஆப்ஷன் டி மட்டும்தான் உங்களுக்கான ஆன்சராக வரும் ஓகே இதில் நம்ம அடுத்த ரெண்டாவது கொஷினை எப்படி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவற்றில் எது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் அப்படின்னு மாதிரி நம்மளுக்கு டிகிரிஸை கொடுத்துட்டு இவற்றில் எது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணமாக அமையும் அப்படின்னு மாதிரி கேட்பாங்க நம்ம செங்கோணம் முக்கோணத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு அதுக்கான டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்போம் எப்படி கொடுத்துருப்போன்னு சொல்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முக்கோணம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மூன்று கோணங்களின் கூடுதல் நூற்றி ஐம்பது டிகிரியாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு கோணத்துடைய மதிப்பு தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்தால் அது ஒரு செங்கோணம் முக்கோணம் அதாவது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளாக அமையும் அப்படிமாரி பார்த்துருப்போம் ரைட்டு நம்மளுக்கு இங்கே மூணு டிகிரியோட வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு டிகிரியில் தொண்ணூறு டிகிரியில் எது ஒரு ஆங்கிள் தொண்ணூறு டிகிரி இருந்துட்டாவே நம்மளுக்கு அது எதில் வந்து சேர்ந்துரும் பார்த்திங்கன்னா செங்கோணம் முக்கோணத்தில் வந்து சேர்ந்துடும் சரி இப்போ ஆப்ஷன் செக் பண்ணி பார்க்கலாங்க ரைட் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து செங்கோணம் முக்கோணத்தில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வராது ஏன் சார் வராது அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதில் ஒரு கோணத்தோட மதிப்பு தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இங்கே எதுவுமே இல்லையே அப்போ அதனால் வராது அப்போ ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட்டு எதில் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி செவன்ட்டி
இங்கே ஒரு நாற்பது நூற்றி ஐம்பது அப்போ இது தான் வருது கண்டிப்பாக இந்த கோணம் தான் வந்து உங்களுக்கு என்னவாக இருக்குன்னா செங்கோணம் முக்கோணமாக இருக்கும் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்போ இது வராதா சார்னா யோசிச்சு பாருங்கள் தொண்ணூறு ப்ளஸ் ஒரு எழுபது எவ்வளோ வந்திருக்கும் ஒரு நூற்றி அறுபது நூற்றி அறுபது ப்ளஸ் ஒரு ஐம்பது எவ்வளோ வந்திருக்கும் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி பத்து டிகிரி வருதுங்களா நம்மளுக்கு ஒரு முக்கோணத்துடைய மூன்று கோணங்களின் கூடுதலே நூற்றி எண்பது தான் ஆனால் இது அதையும் தாண்டி போகிறதுனால ஃபஸ்ட்டு இது முக்கோணமே கிடையாது அப்போ நீங்கள் இப்படி பண்ணிடக்கூடாது ஆப்ஷனில் தொண்ணூறு வரது எல்லாமே ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட முடியாது அந்த தொண்ணூறும் வரணும் அதே சமயத்தில் உங்களுக்கு எப்படி இங்கே இருக்கணும் மூன்று கோணங்களின் மதிப்பு நூற்றி எண்பது டிகிரியாக வரணும் சரி இப்போ நம்ம ஆப்ஷன் சி பார்க்கலாங்க சி அப்போ எதுக்கு சார் போகும் அப்படின்னு பாருங்கள் சியோட ஆப்ஷன் எடுத்து ஆட் பண்ணி பார்த்தா டிகிரி கூட்டி பாருங்க அறுபது பிளஸ் ஐம்பது ஒரு நூற்றி பத்து நூற்றி பத்து பிளஸ் எழுபது நூற்றி ஐம்பது அப்போ இது ஒரு முக்கோணத்தில் கண்டிப்பாக வருது அப்போ எந்த வகை முக்கோணத்தில் சார் இது போகும்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா எல்லா கோணத்துடைய மதிப்பும் குறுங்கோணமாகவே இருக்குது அதாவது அக்யூட் ஆங்கிளாகவே இருக்குங்க அப்படி இருக்கிறதுனால இது வந்து குறுங்கோண முக்கோணத்துக்கு போகும் ஸோ நம்ம இன்னொரு தடவை பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி தான் செங்கோணம் முக்கோணம் எதுன்னு கேட்டாங்க நம்மளுக்கு அது மட்டுமே கொஷனாக கேட்க போகிறது கிடையாது திடீர்னு விரிகோணம் முக்கோணம் கேட்கலாம் திடீர்னு குறுங்கோணம் முக்கோணம் கேட்கலாம் எது வேணாலும் நம்மளுக்கு மாற்றி மாற்றி கேட்கலாம் ஸோ அப்போ ஒரு கண்டிஷனை மட்டும் ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாம் ஒரு முக்கோணம் குறுங்கோண முக்கோணமாக இருக்க வேண்டுமெனில் அந்த மூன்று கோணங்களின் மதிப்பும் கண்டிப்பாக குறுங்கோணமாக இருந்தே ஆகுங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அக்யூட் ஆங்கிளாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் அது குறுங்கோண முக்கோணம் ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களின் மதிப்புகளில் ஒரு கோண மதிப்பு தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்தால் அது செங்கோண முக்கோணத்துக்கு போகும் ஒரு கோண மதிப்பு தொண்ணூறு டிகிரியாக இருந்தால் செங்கோண முக்கோணத்துக்கு போகும் ஒருவேளை ஒரு முக்கோணத்தின் மூன்று கோணங்களில் ஒரு கோண மதிப்பு தொண்ணூறை விட அதிகமாக அதாவது விரிகோணமாக இருந்தால் அது விரிகோண முக்கோ முக்கோணத்துக்கு போகும் இதை மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கொடுத்தானா அந்த மூன்று கோணங்களின் மதிப்பும் நூற்றி எண்பது டிகிரி வருதா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அதோட எது வருதோ அதான் கேட்பாங்க அதான் அந்த இதுக்கான ஆன்சராக உங்களுக்கு இருக்கும் ரைட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் தாங்க நம்மளுக்கு வந்து டிஎன்பிசியில் அதிகமாக கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி முன்ன கொஷின் ஒன்று பார்த்த மாதிரி ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸ் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து மெனி டைம்ஸ் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா கொஷின்ஸ்னால் இது ரெண்டு மட்டும் தாங்க